ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി വിത്ത് ജെഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം വി ഇ വി ഐ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് നേച്ചർ ബി ഓർഗാനിസം ആൻഡ് നേച്ചർ സി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ആണ് കാരണം ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പ്ലാൻസിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആകുമ്പോൾ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി ആൻസർ ബി ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഹ്യൂമൺ മോഡിഫൈഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് താഴത്തെ നേരിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ഹ്യൂമൺ മോഡിഫൈഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് നേച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഡെസേർട്ടും നേച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ മെയ്ഡ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ മോഡിഫൈഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിനിസം കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ ജിയോഗ്രാഫർ ഫെഡറിക് റേറ്റ്സ് ഫ്രഞ്ച് ജിയോഗ്രാഫർ ഫ്രെഡറിക് റേറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എ ജർമ്മൻ ജിയോഗ്രാഫർ ഫ്രെഡറിക് റേറ്റ്സിലാണ് ഡിറ്റർമിനിസം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് എ നേച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടേ ഉള്ളവയിൽ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഡാം സാഞ്ചുറീസ് പോണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് പോണ്ടാണ് അല്ലേ പ്ലാൻറ്റേഷനും സാഞ്ചുറീസും എന്താണ് ഹ്യൂമൺ മോഡിഫൈഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റും ഡാമ് ഹ്യൂമൺ മെയ്ഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ് എക്സിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസർവേഷൻ ഇൻ ഡയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഇൻ ഡയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റിന് എന്താ പറയുക ഇൻസിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇൻ ഡയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റിൽ തന്നെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഇൻ ദ സൂ കൺസർവേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് ആണ് എക്സിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എക്സിറ്റ് ടു കൺസർവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു കൺസർവേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം വെതർ ചേഞ്ചസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ വിൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് റെയിൻഫാൾ ആൻസർ എന്താണ് വിൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് റെയിൻഫാൾ ഇവ നാലെണ്ണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം വെതർ ചേഞ്ചസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം വെതർ ചേഞ്ചസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ വി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് റെയിൻഫാൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഇസ് ദ ഒള്ളി സോഴ്സ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എലമെൻസ് എ ബയോസ്ഫിയർ ബി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സി എത്ത് ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്താണ് ആൻസർ വരിക എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഒള്ളി സോഴ്സ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എലമെൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഹ്യൂമൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ഡിറ്റർമിനിസം ബി പോസിബിലിസം സി എൻവിറോൺമെൻറ്റലിസം ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനിസും പോസിബിലിസും എൻവിറോൺമെൻറ്റലിസും എന്താണ് ഹ്യൂമൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആൻസർ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിസം ഈസ് എ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു നേച്ചർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ബി നേച്ചർ ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഹ്യൂമൺ ബീങ് സി ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഹ്യൂമൺ ബീങ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിസം ഈസ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു നേച്ചർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നേച്ചർ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഓഫ്
ഓപ്ഷൻസ് നൽകണമെന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പാസീവും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആക്റ്റീവുമാണ് ഡിറ്റർമിനേസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറാണ് അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഈസ് ദി സബോർഡിനേറ്റ് ടു നേച്ചർ അതാണ് ഡിറ്റർമിനേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ ആ ഇനി ഈ പോസിബിലിസത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോസിബിലിസം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പം എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് പോസിബിലിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പോസിബിലിസം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് പാസീവ് വൺ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആജ് ഇൻ അറ്റ് ലിബേർട്ടി ടു ചൂസ് വിറ്റ് ഇൻ വൈഡ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആസ് എൻ ഇൻഡിഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എ ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ബി പോസിബിലിസം സി ഡിറ്റർമിനിസം ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ വി നോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റലിസം ഓർ ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആസ് എൻ ഇൻഡിഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ വേർഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സസ്റ്റൈനർ ബി ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് സസ്റ്റൈനർ സി ജർമൻ വേർഡ് സസ്റ്റൈനർ ആൻസർ ഈസ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് സസ്റ്റൈനർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് സസ്റ്റൈനർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എ സ്റ്റേജ് ഓർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പം ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റേജ് ഓർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് എബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷണൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് എ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബി ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ സി എനർജി സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ എ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി സൈക്കിൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ഒക്കെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് സൈസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടില്ല ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരിക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ബയോസ്ഫിയർ ദെൻ ബയോ ദെൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദെൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് റെഫർ ടു ദ ഓൾ ദ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർഗാനിസംസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷൻസും പ്രോസസ്സുമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി സൈക്കിള് ഫുഡ് ചെയിന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾസ് സക്കഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി സൈക്കിള് ഫുഡ് ചെയിന് സക്കഷന് ഡീകമ്
Life in the biosphere is abundant between dash meters below the surface of the ocean and about dash meters above sea level. Answer is 206,000 meters. But life in the biosphere is abundant between 200 meters below. 200 meters below the surface of the ocean. But 660 feet. 200 to 660 feet. But 660 feet below the surface of the ocean. And about 6,000 6, meters, I mean 20,000 feet. Okay, but 6,000 meters above sea level. Sea level, 6,000 meters above. Uh, ocean level, below the surface, 200 meters below biosphere, life abundant. Next one, chemosynthetic bacteria also synthesize their own food by the process of a photosynthesis b chemosynthesis c autosynthesis chemosynthetic bacteria sondamai food prepare cheyum sun energy alle sunlight use cheyinirathe earth inde interior part nu release cheyna chemicals aanu ivare sun energy ku pagaramaayi use cheynathu allengi sunlight nu pagaramaayi use cheynathu aa oru process ne aanu chemosynthesis ennu parayunnathu appo chemosynthetic bacteria also synthesize their own food by the process of chemosynthesis Organisms that are able to manufacture their own food are called autotrophs. Heterotrophs are not phagotrophs, are not saprotrophs, are not. autotrophs can uh, prepare their own food. Which one is an example of primary consumer? Primary consumer is an example of what is the cat? No, it is not a tertiary consumer. Birds are not. Birds are not. Secondary consumer and vulture or top carnivores and but cow on answer cow is a primary consumer. Next question fragments of decomposing organic matter is called answer detrits and options or bad and now answer very and then detrits and fragments of decomposing organic matter organic matter and the decomposing the organic matter and the fragments in a detrits and the way another next question but in the both consumers and producers complete their life cycle and die and new generation of their population develop these organisms are called Decomposes, saprotrophs, and reduces and the can But you know, autotrophs and heterotrophs and the can options and now answer and then decomposes and consumers and producers and the life cycle complete. Chay that die chay then shay shum put your new generation form chay. Adana decomposes, selling saprotrophs, selling reduces and the para another. Next question When the organism dies, the energy stored in tissues is used by autotrophs. Heterotrophs see decomposes. But then a man's lack of die chida organism die chida laverda energy store in the tissues store in the average energy are an use here decomposes on uh, organism die chida pinna form chida uh, population are day on decomposes in the honor. Upon when the organism dies, the energy stored in tissue is used by decomposes. Uh, next question Human being is also known as carnivores, omnivores, herbivores. Carnivores no one and then flesh eating animals near carnivores nor in the omnivores nor in the flesh eating one other part in a plant's name eat is in the herbivores parnale plants in a matra bakshi can over about human being is also known as omnivores okay next one the organism which are unable to prepare their food we end on heterotrophs, elling consumers, elling phagotrophs, and the capare. Options are bad and end up. But number Sundamai food prepare chain Kariata Viana, heterotrophs, phagotrophs, consumers, and the barainade. Okay. Next one. Dash refers to a position or a level in a food chain or ecological pyramid is answer trophic level. Anna. Next to the first trophic level is autotrophs and gene plants and producers. Options are the same. The answer is trophic level. The ecological pyramid is the food chain, the level, the position is the trophic level. The first trophic level is autotrophs. The second trophic level is heterotrophs. That is herbivores. 
ദെൻ തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഏതാണ് വരിക കാർണിവോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റോട്രോപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രോഫിക് ലെവലിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓർഡറുകൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഇനി ട്രോഫിക് ലെവൽ ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് വരിക കാർണിവോസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റോട്രോപ്സ് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടോപ്പ് കാർണിവോസ് ആണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്സ് തന്നെയാണ് ടോപ്പ് കാർണിവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫുഡ് എനർജി ഫ്രം വൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ ടു അനദർ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീൻ ഈറ്റൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ചെയിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ക്യാൻ ദുസ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ലീനിയർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓർഗാനിസം ബിക്കംസ് ഫുഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഇതും ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക അതും ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ബി ക്ലോസ് സിസ്റ്റം സി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം വി നോ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണല്ലേ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ ഫുഡ് വെബ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡാഷ് ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് ഡാഷ് സോറി രണ്ട് എൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓക്കെ ഓൾ ഫുഡ് വെബ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിനും ഡെട്രിസ് ഫുഡ് ചെയിനും പാരസൈറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിന് ഓക്കെ അതിൽ ഡെട്രിസ് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രിസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെട്രിസ് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ പാരസൈറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് പാരസൈറ്റിക് organism which unlike predators do not kill the host host ne kollathirnal mathramana parasitic organisms konde parasitic food chain end cheynathu adava host ne konnal kill cheyal kill cheyapettal avada endana decomposers thaneyana avadeyum ee or parasitic food chain de end il verunathu next one a food chain zebra nematode saprophyte bacteria Which type of food chain is this? ഏത് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അത് ഏതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പാരസൈറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെട്രിസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ പാരസൈറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അധികമായിട്ട് വരിക അപ്പം അതിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് ആൻസർ എന്താണ് സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജിയാണ് അതാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എനർജി ഡസ് നോട്ട് സൈക്ലിൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എനർജി ഡസ് നോട്ട് സൈക്ലിൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി ഡസ് നോട്ട് സൈക്ലിൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ശരിയാണ് എനർജി എന്താണ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സൈ മാറ്റർ മാത്രമാണ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനർജി ഡസ് നോട്ട് സൈക്കിൾ ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം ദ എനർജി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഈസ് യൂണി ഡയറക്ഷനൽ ആണ് എനർജി ഫ്ലോ എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷനൽ ആണ് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ദ ഒള്ളി വൺ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈ സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നതുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ എനർജി സണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം എനർജി ഡസ് നോട്ട് സൈക്കിൾ ഇൻ ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ